நாம் இன்னைக்கு ஏழு வகையான சாமை ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சாமை அரிசி ஒயிட் கலரில் சின்னதாக இருக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு முதல்ல இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம கரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அரைபடுறதுக்காக இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு தண்ணியை ஊற்றாமல் இதுக்கப்புறம் சாமை உறுக்க படுத்துக்கலாம் சாமை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் லிட்டில் மில்லட்டன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக ரோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து உதிரி உதிரியாக வரணுங்கிறக்காக அதுக்கப்புறம் கழுவிக்கலாம் இப்போது ப்ரெஷர் குக்கரை ஓப்பன் பண் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆயிலும் நெய்யும் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பேலீஃப் போட்டுட்டு மராத்தி முகம் ஒன்று போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வெங்காயம் போட்டு நல்லா லைட் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நல்லா வதைக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டான வெயிட் லாஸ் ரெசிபிஸ் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே இப்போது நம்ம அந்த புதினா கொத்தமல்லி அரைச்சி வச்ச விழுது அதுக்கப்புறம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் அதையும் நல்லா வதைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா கழுவி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு சாமை அரிசி அதையும் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து அந்த சாமையில் வந்து இறங்கும் நம்ம நார்மல் பிரியாணி சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னா வெயிட் அதிகமாகும் ஸோ அதனால் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சமையல் இப்போது நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் தண்ணி இது வந்து ஒன் ஈஸ்ட்டு அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் இல்லை ஒன்றேங்கிற அளவுக்கு நம்ம ஊற்றுவோம் உப்பு தேவையான அளவு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் புதினா மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் குழந்தைங்க அப்படிங்கும்போது குழந்தைகளுக்கு உப்மாவாக செஞ்சு சாப்பிட மாட்டாங்க இட்லி தோசை சமையல் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லட் அப்படிங்கிறது வெயிட் லாஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்தியானதும் கூட ஸோ பாருங்கள் நம்ம பர்ஃபெக்டாக உதிரி உதிரியாக வந்துருச்சு வெயிட் லாஸ்ன்னு போகிறவங்க நம்ம ரைஸ் சாப்பிட வேணாம் அப்படின்னு நிறைய கலோரிஸ் அப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க இது மாதிரி சாமை திணை வரகு பனி வரகு இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக உதிரி உதிரியாக இருக்குது ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கொலையும் வடித்தும் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து ஏதாவது வெள்ளிக்காய் ரைத்தா ஆனியன் ரைத்தா தக்காளி புதினா ரைத்தா இது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சும்மாவும் சாப்பிட்லாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சாமையில் எப்படி இட்லி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஹெல்தியான ஒரு வெயிட் லாஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லலாம் இதுவும் இதுக்கு நம்ம சாமை அரிசி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இட்லி அரிசி ரெண்டு கப் அதுக்கப்புறம் உளுந்து ஒரு கப் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிக்கலாம் அதாவது ஒரு கப் சாமை ரெண்டு கப் இட்லி அரிசி நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சாமையே முழுசாகவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் கடைசி வீடியோட கடைசியில் நான் அந்த இட்லியும் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் மட்டும் இதை ஊற வச்சா போதும் ஸோ அரைச்சிட்டு நம்ம ஃபர்மண்டேஷனுக்கு விட்டுடலாம் அதாவது நம்ம புளி புளிக்க விட்டுடலாம் இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம கழுவிடலாம் இதுக்கப்புறம் மிக்சிலேயோ நீங்கள் அதிகமாக பண்ணும்போது கிரைண்டர்லேயோ போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜவ்வரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் இப்போ இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சி ஊற்றிட்டு சால்ட்டு போட்டு அதாவது உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்மண்டேஷனுக்கு விட்டுணும் புளிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது வெயில் காலத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் குளிர் காலத்தில் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த புளிப்போட தன்மை வந்து பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் இது மாதிரி நல்லா அடித்து கலக்கி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து மாவெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி உப்போட ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஏழு மணி நேரம் விட்டுட்டோன்னா நல்லா புளிச்சிடும் புளிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல பேக்டீரியா தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா உப்பி வந்திருக்குன்ட்டு இப்போது நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இட்லியெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம நல்லெண்ணெயோ இல்லை அப்படின்னா வாழலையோ போட்டு பண்ணும்போது அதனோட ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மனம்
கேரட் எல்லாம் தாளித்து விட்டு பனியாரமாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் தோசை மாவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கிடச்சி இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தோசை மாவும் பண்ணலாம் இது நான் வந்து உங்களுக்கு இட்லி வந்து ஊற்றி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து வச்சிடலாம் இப்படி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே இது பர்ஃபெக்டாக வெந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக டீமோல் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு பர்ஃபெக்டான சாமை இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் சட்னி எல்லாமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி அந்த சாஃப்ட்னஸ் அது மாதிரி இதே வந்து தெனி எடுத்துட்டிங்கன்னா லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கும் அதாவது கோல்டன் மில்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி பனி பனி வரகும் அப்படின்னா தினியை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எல்லா கலரில் இருக்கும் வரகு ஒயிட் கலரில் இருக்கும் குதிரவாளி இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு கப் குதிரவாளி எடுத்துகிட்டு ரெண்டு கப் இட்லி அரிசி போட்டு அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லைனா மூணு கப் நாலு கப் குதிரவாளி போட்டுட்டு ஒரு கப் உளுந்து கால் கப் வந்து ஜவ்வரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்தையும் போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் இது சால்னாவும் எடுத்துக்கலாம் குருமா எடுத்துக்கலாம் சாம்பார் சட்னி எல்லாத்தோடையும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது சாமை ஹாந்துவோ இது வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பார்க்குறக்கு அடை மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பனியாரம் அதே இதில் நான் பனியாரம் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாலெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால எல்லோ கலரில் இருக்குது ஒரு கப் சாமை முக்கால் கப் து துவரம்பருப்பு அரை கப் வந்து கடலை பருப்பு கால் கப் உளுந்து இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கழுவிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு தடவை சாரி அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் கழுவிட்டு ஊறுனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது தண்ணியை வடிச்சிடணும் இதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஞ்சி வந்து நான் ஜிஞ்சர் போடுறேன் இஞ்சி இஞ்சி ஜீரணத்துக்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒரு பச்சை மிளகாய் இல்லை அப்படின்னா வர மிளகாய் தேங்காய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் நான் போடுறேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பூண்டு போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஜீரகமாக தயிரும் புளிப்புக்காக நான் போடுறேன் இதை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சிக்கணும் ஸோ தேவைப்பட்டால் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்மெண்ட் பண்ணியும் பண்ணலாம் அதாவது புளிக்க வச்சும் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை புளிக்க வைக்காமையும் பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் தோசை பனியாரம் இட்லி தோக்லாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் எனக்கு உப்பு வந்து தேவைப்பட்டது ஸோ அதனால் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுற போகிறேன் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வின்டர் சீசனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சம்மரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் எனக்கு புளிச்சிருச்சு ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக ஸோ லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் விடுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தாள்கெல்லாம் அந்த ஒரு புளிப்பு புளிப்பு சுவையை கொடுக்கும் அதாவது அந்த பருப்புக்கு எல்லாமே நான் ஈனோ வந்து போடுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி புளிச்சிருக்கு ஈனோ வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இன்னும் ஆல்ரெடி நம்ம புளிச்சிருக்கு பட் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ்க்காக தான் நான் போடுறேன் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிக்க வைக்காமல் லெமன் போட்டு நம்ம ஈனும் போட்டும் பண்ணலாம் அந்த லெமனை ஊற்றிட்டு நீங்கள் இது போட்டிங்கனாவே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அதே மாதிரி வந்துடும் நம்ம ஓரளவுக்கு புளிச்சதுக்கப்புறம் இது போட்டாலும் அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு திக்காக வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இது வேணால் தோசையில் நான் தோசையை பண்ண நோ ப்ராப்ளம் தோசையை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எள் வந்து ரெண்டு கலர் எள் போடுறேன் மிளகாத்தூள் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் இது மாதிரி போட்டு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு நம்ம வேக வைக்கணும் ஒரு சைடு வெந்துடும் நீங்கள் ஆயில் ஊற்றல அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒட்டை பார்க்கும் ஸோ ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி எள்ளெல்லாம் போட்டுட்டு இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃப்ளிப் பண்ணி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் மிடிலில் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் அப்படியே ஒரு குட்டி பன்னு மாதிரி இருக்கும் இதுக
ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதில் வந்து டைரெக்டாகவே ஊற்றிடலாம் வெங்காயம் கேரட்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கடுகு இதெல்லாம் வந்து தாளிச்சுடணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்கு நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து நான் வந்து ஒரு கட்டோரி பவுலில் பண்ணணுன்னா நீங்கள் சின்ன பவுல் எடுத்துகிட்டு ஆயில் தடவிட்டு இந்த மாவை ஊற்றிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ எடுத்துலாம் இது வந்து சட்னியோட ரொம்ப நல்லா க்ரீன் சட்னியோட ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய போகிறது பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் இந்த சாமை யூஸ் பண்ணி தான் தேங்காய் லெமன் அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சாமை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவையான பொருள் இது ஒரு கப்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாமையே ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டாலும் வெயிட் லாஸ் ஆகாது ஸோ நீங்கள் நிறைய சாமை சாப்பிடக்கூடாது அதாவது ஓரளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் லெமன் சாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு கடுகு காமனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரோஸ் பண்ண பீனட் வச்சுருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தயிர் சாதத்துக்கும் நான் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டேன் என்னென்ன தேவையோ அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்துக்கு இது தேங்காய் ரை தேங்காய் சாதம் அதே மாதிரியே எல்லாமே கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு எல்லாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை தேங்காய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் தூள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் சாதத்துக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு காமனாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே போடுவோம் பெருங்காயம் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேவைப்படும் அதனால் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு காமனாக எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும் இப்போ இதை வந்து நம்ம கழுவணும் ஸோ எல்லோரும் கழுவ வேணான்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தடவை நான் ரெண்டு தடவை கழுவிடலாம் அதனால் சத்து எதுவுமே ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடாது இப்போது வாஷ் இதில் போட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம் முதல்ல இதுக்கப்புறம் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றலாம் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உப்பு போட்டுக்க போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஸ்டிக்கியாக ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு விசல் விட போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ் கலர்றதுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் மூணு விசல் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஓப்பனில் கூட நீங்கள் வேக வைக்கலாம் ஒரு ஒன்றுக்கு மூணுன்னு தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் வேக வைக்கலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் சாமையை ஊற வச்சாகணும் ஸோ பாருங்கள் இப்படி நல்லா வந்து எடுத்து விட்டுலாம் நல்லா மலர்ந்துருச்சு ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இது அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டோன்னா அப்படியே தனித்தனியாக வந்துடும் நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் ஆற வைக்க போகிறேன் ஸோ இது ஆறினதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரைட்டி ரைஸ் ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ நீங்கள் ஆறாமல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்டிக்கி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்காது முதல்ல தயிர் சாதம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வரகு எடுத்துக்கிட்டு சாரி சாமை ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் வேக வச்சது உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தயிர் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நம்ம தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இதே நம்ம மதியம் அப்படிங்கும்போது சூடான சமையலில் பால் ஊற்றி கிளறிட்டு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் தயிர் போட்டு தாளித்து போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நீங்கள் கேரட்டு துருவி போடலாம் மாதுளம்பழம் போடலாம் இப்போ வந்து நான் சீசனிங் பண்ணுறேன் அதாவது தாளித்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் வர மிளகாய் இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு பெருங்காயம் போட்டுட்டு நம்ம இதை ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தாளித்தை எடுத்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் சொல்ல சொல்ல போனால் இந்த சின்ன பவுலே நமக்கு போதும் லஞ்சுக்கு ஸோ இதோடு சேர்த்து நம்ம வெஜிடபிள் எடுத்துக்கலாம் சாலட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் மாதுளம்பழம் போடுறேன் ஸோ மாதுளம்பழம் எப்போவுமே வந்து சூடான சாதத்தில் போடக்கூடாது டேஸ்ட்டை மாற்றிடும் இப்போ நமக்கு தயிர் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சி சாமி தயிர் சாதம் அதுக்கப்புறம் சாமையிலே தேங்காய் சாதம் ஸோ அதுக்கு நம்ம தேங்காய் சாதம் பண்ணும்போது தேங்காய் எண்ணெய் விடுறது ரொம்ப நல்லது கூட அதே மாதிரியே கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு உளுத்தமருப்பு ரோஸ் பண்ண பீனட் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அதாவது க்ரௌண்ட் நட் நிலக்கடலைன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி தான் போடணும் நம்ம தோசைலாம் அரைக்கும் போது பச்சையாக கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வர மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இஞ்சி இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை போட்டு இதெல்லாமே வந்து லைட்டாக வதக்கினதுக்கு வதக்கின போதும் அதுக்கப்புறம் ப
ஸோ இல்லை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையானது அதுக்கப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கால் கப் போடுறேன் நான் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் தான் நான் வந்து சாமை அரிசி எடுக்க போகிறேன் அதனால் இப்போது சாமை அரிசி நம்ம வேக வச்சு ஆற வச்சு வச்சது அதை நம்ம வந்து ஒரு கப் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வேக வைக்கும்போது கூட உப்பு போட்டு கூட நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கு இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணும்போது நீங்கள் குக்கரில் வைங்க அதே வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா ஓப்பனில் வச்சு கூட வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப நேரம் இதை வந்து நீங்கள் குக் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேணாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெமனில் சாமை அரிசி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் லெமன் அப்படிங்கும்போது நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தமருப்பு இஞ்சி அதே மாதிரி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சு நிலக்கடலை வறுத்த நிலக்கடலை அதுவும் பார்த்திங்கன்னா தோல் எடுத்துடணும் நம்ம வீட்லேயே தோட்டத்துலேயே இருக்கும்போது நம்ம தோலோட சாப்பிட்லாம் கடையில் வாங்கும்போது அப்படி பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு இஞ்சி போட்டுக்கிறோம் நான் சின்ன குவான்டிட்டியில் தான் பண்ணுறேன் இப்போ பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் ஸோ சின்ன குவான்டிட்டியில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கப் ரைஸ்லேயே நான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த எல்லா வெரைட்டி ரைஸும் பண்ணுறேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தக்காளி பண்ணலாம் இதுலேயே புளியோதிரை பண்ணலாம் நான் சவுத் இண்டியன் ஃபுட்ஸ் டாட்ங்கிற எங்களோட வெப்சைட்டில் நான் புளியோதிரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் இதுலேயே நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுக்கப்புறம் தான் நான் லெமன் பிழிஞ்சு விட போகிறேன் உங்களோட புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முந்திரி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதில் விதை இல்லாமல் போடணும் நீங்கள் விதையை போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கசப்பாயிடும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பர்ஃபெக்டான நமக்கு லெமன் சாமை வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரைஸ்லேயும் நம்ம பண்ணலாம் மற்ற மில்லட்லேயும் நம்ம பண்ணலாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஏன் இது மாதிரி பவுலில் போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னா அப்போ தான் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படியே மில்லட்டை கொடுத்தாலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ரை பண்ண சிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இதை வந்து சாப்பிடுவாங்க இல்லை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்க நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி தயிர் சாதம் மட்டும் லன்ச்சுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பால் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் சாமையில் வந்து எப்படி வெண்பொங்கல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ சாமை எடுத்துக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் இப்போது பாசி பருப்பு அது கால் கப் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் க்யூமின் பெப்பர் ஜிஞ்சர் அதுக்கப்புறம் நெய் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை நான் இது எல்லாமே வந்து சின்ன குவான்டிட்டியில் தான் நான் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப குறைவான குவான்டிட்டியில் ஸோ நம்ம இதெல்லாமே கழுவி வச்சுக்கலாம் சாமையும் சரி இந்த பாசி பருப்பும் சரி கழுவுனதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி வைக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் டைம் இல்லை அப்படிங்கும்போது நான் அப்படி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பேன் மெத்தடில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மாதிரி நான் வந்து பண்ணுறேன் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கப் நீங்கள் ஓப்பன் இல்லாமல் மூணு கப் போட்டுக்கலாம் இப்போ நெய் போட்டுக்கலாம் நெய் போட்டுட்டு இதை மூடி ஒரு மூணு விசில் விடலாம் பொங்கல் அப்படிங்கும்போது நமக்கு குழஞ்சி தான் இருக்கணும் அது ம அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு கப் கூட இப்போது அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெய் போட்டுட்டு ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் மிளகெல்லாம் நம்ம போடுவோம் ஸோ இது வந்து வெந்து முடிச்சிடும் ரெண்டு விசில் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் விசில் வந்து நம்ம வர்றதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் போட்டுலாம் இஞ்சி கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு மிளகு போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வெடிச்சிடும் காரத்துக்கு தேவையான நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அந்த ஸ்டீமர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அந்த தாளித்து வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்து அப்படியே போட்டுடலாம் தாளித்து முன்னாடியே வைக்கக்க
ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்து கான்ஷியஸாக இருந்தால் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா நெய் குறைவாக போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் கால் கப் நெய் அப்படி கூட விட்டுக்கலாம் பட் நான் ரொம்ப போடலை இதில் தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேகும் போதே கூட நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஓப்பனில் பண்ணும்போதும் சேம் இதே மெத்தடு தான் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசித்து விட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா கீ போடுறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இதே மாதிரி தான் பொங்கல் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஹெல்தியானது தேங்காய் சட்னி சாம்பாரோட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானதுன்னு சொல்ல நெய் குறைவாக போட்டு ஸோ இது வந்து கடையில் கூட இது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இதுக்கப்புறம் சாமை அரிசியில் வெள்ளத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பாயாசம் அதாவது வெள்ளம்னா நாட்டு சர்க்கரை பயன்படுத்தி ஒரு பாயாசம் அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சாமி அரிசி வந்து முக்கால் கப் எடுத்துக்கலாம் நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிக்கணும் ரெண்டு தடவைங்கிறது போதும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நெய் போட்டுட்டு முந்திரி திராட்சியை நல்லா வறுத்துக்கோங்க நம்ம தோட்டத்துலேயே வந்து சாமை விளைஞ்சதுன்னா ரொம்ப கழுவிட்டுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கடையில் வாங்கும்போது அதை கழுவிதான் ஆகணும் ஸோ இப்படி தனி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ சாமை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்படி ரோஸ்ட் பண்ணும்போது சாமை அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு கப் பால் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லை நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட ஊற்றலாம் இல்லை ஆல்மண்ட் மீன் கூற்றலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம்னா ஓட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஊற வச்சு பால் எடுத்து பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஓப்பன் பேன் மத்தால பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் ஏலக்காய் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் வந்து சர்க்கரை போட்டு ஏலக்காயை நல்லா வந்து நுணுக்கி வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி இருந்ததுனாலும் போடலாம் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா பட்டை கூட போட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அதெல்லாம் எதுவுமே போல கூடிய சீக்கிரமாக அதுக்கும் நான் வீடியோ போடுறேன் இப்போ நான் முழுசாக வந்து வெந்துடுச்சு இப்போது நான் ஏலக்காய் பொடி போடுறேன் ஏலக்காய் பொடி போட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ அதை வந்து ரெண்டு நிமிஷம் விட்டதுக்கப்புறம் கரும்பு சர்க்கரைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நாட்டு சர்க்கரை அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒரு நிமிஷம் விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த நாட்டு சர்க்கரையை கலந்துடுங்க நாட்டு சர்க்கரையை கலக்கும்போது அதோடய கஞ்சி செஞ்சு அதோட கலர் எல்லாமே வந்து மாறும் இதே வந்து நல்லா கொதிக்கும்போது நாட்டு சர்க்கரையை வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா அது வந்து திரிஞ்சு போயிடும் தயவுசெய்து அப்படி பண்ணாதீங்க இப்போ நான் ரோஸ்ட் பண்ண நட்ஸ் எல்லாம் போட்டுவிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணலாம் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ பர்ஃபெக்டான ஹெல்தியான நமக்கு சாமை வந்து நாட்டு சர்க்கரை அதாவது வெள்ளத்தில் பண்ண பாயாசம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாட்டாகவும் சாப்பிட்லாம் கோல்டாகவும் சாப்பிட்லாம் இப்போது சாமை இட்லி இ பணியாரம் தோசை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சாமை மட்டுமே வச்சு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ரெண்டு கப் சாமை எடுத்துருக்குறேன் ஸோ பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் அரை கப் உளுந்து உப்பு தேவையான அளவு வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதிலே வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஜவ்வரிசி கூட நீங்கள் கலந்துக்கலாம் இதை கழுவிட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம இதில் அது எல்லாத்தையும் ஊற வச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு சிலர் கேட்குறீங்க ஏன் வந்து இட்லி ரைஸும் ஆட் பண்ணுறீங்கன்ட்டு ஸோ அந்த காரணத்தினால தனியாக பண்ணால் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் என்னென்னா இல்லை நீங்கள் ஜவ்வரிசியோ அவ்வளோ கலந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் நல்ல சாஃப்டாக வந்துடும் இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறக்கு போகும்போது நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் இப்படியே பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம கிரைண்டர்லேயும் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து மிக்சிலேயும் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல ஃப்ளஃபியான பேட்டர் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் சாமையும் அந்த உளுந்தையும் வந்து நம்ம ஒன்றா கூட போட்டு அரைக்கலாம் ஸோ நம்ம உளுந்து பாதி அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த சாமையை போடலாம் சாமை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அறுபடுறோம் ஸோ பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இட்லி தோசையை கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைக்கலாம் நைன்டி நை நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைனாக இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கரகரப்பாக இருந்தாலும் பிரச்சனையும் இல்லை ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ரொம்ப ஃபைனாகவும் அரைக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு
ஸோ இந்த சமையலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் நம்மளோட டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வெயிட் லாஸ்ன்னு போகிறவங்க இதை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு நான் ஃபர்மெண்ட் ஆக விட்டுட்டேன் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம இட்லி ஊற்றிடலாம் நம்ம ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது சுகர் லெவல் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடாது இப்படி ஊற்றிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சிடலாம் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் அதாவது பன்னெண்டு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சிட்டோன்னா பர்ஃபெக்டான இட்லி ரெடி ஆகிடும் கரெக்டாக புளிச்சுதுன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இட்லி ஸோ பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா குட் சோர்ஸ் ஆஃப் பி சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் பி சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ளூட்டன் ஃப்ரீனும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் மில்லட்டை வந்து டெய்லி எடுக்கிறத விட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வாரத்தில் மூணு நாள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இதே பேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பனியரம் தோசை ஊத்தப்பம் எல்லாமே பண்ணலாம் இது எப்படி வந்து சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் ஐயோ லிட்டில் மில்லட் வந்து டேஸ்ட் இல்லையோ மில்லட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்க வேணாம் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈவன் நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் எல்லாம் விட்டுருவோம் ரைஸை சாப்பிடும்போது நம்மளோட வயிறு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹெவியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆனால் இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் சாப்பிட்டோனே அப்படி வயிறு நிறைஞ்சிடும் ஸோ இந்த பனியாரத்துக்கு வந்து கேப்சிகம் ஆனியன் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொத்தமல்லி இப்போ வந்து கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்தப்பருப்பு எடுத்துக்கலாம் ஸோ முதல்ல தாளிக்க போகிறோம் அதாவது எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடலைப்பருப்பு உளுந்தப்பருப்பெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கேப்சிகம் கேரட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ ஈவன் பீட்ரூட் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது பீட்ரூட் எல்லாம் போடும்போது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் துருவி சின்னதாக துருவிட்டிங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் அது நல்லா வெந்துடும் பீட்ரூட் கேரட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகம் எல்லாம் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் தேவையில்லை ரைட்டாக ஒரு நிமிஷம் வணக்கிட்டு அப்படியே பனியாரத்தில் போட்டுருவோம் ஏன்னா பனியாரத்தில் போட்டதுக்கப்புறம் அது வேகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலே கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து அப்படியே வந்து அந்த புளித்த அந்த சாமி பேட்டலில் நம்ம போட்டுருவோம் சாமி மாவில் இட்லி மாவில் இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பனியாரமாக ஊற்றிடுவோம் ஸோ இது மீதி இருக்கும்போது நீங்கள் இட்லியாக ஊற்றிட்டு இருக்க வேணாம் அப்படியே இட்லியை ஊற்றி சாப்பிட்டு இருந்தோன்னா அதுவும் போர் அடிச்சிடும் அதாவது நமக்கு வந்து என்னென்னா சாப்பிடணுனே தோணாது அடுத்த நாள் ஸோ அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் விடுங்க ரொம்ப விட வேணாம் நான் எப்போவுமே பனியாரம் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா லைட்டாக தடை விட்டுக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாருமே வந்து அந்த குளி குழியில் வந்து ஒரு கால் வாசி அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வெயிட்டும் லாஸ் ஆகாது நம்ம என்ன தான் சாமை சாப்பிட்டாலும் ஸோ அதனால் லைட்டாக மட்டும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க ஒட்டாமல் வர மாதிரி மூணு நிமிஷம் அதை வேக வைங்க போதும் திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எல்லாமே சூப்பராக வெந்துடும் ஸோ இதில் வந்து இப்படியே சாப்பிடாது வறுத்து நீங்கள் வந்து அரைச்சி கஞ்சி மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உப்மா பண்ணலாம் கஞ்சி பண்ணலாம் கிச்சடி பண்ணலாம் பாசிப்பருப்பு போட்டு பிரியாணி பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் இது வெந்துட்டால் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நீ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் பனியாரம் ஊற்றும்போது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் விட்டால் போதும் ஸோ ஒட்டாமல் வந்துடும் அது வந்து நான் அயன் கண்டென்ட் வந்து நமக்கு போகணுங்கிறக்காக நான் எப்போவுமே வந்து அயன் பனியாரம் கல்லில் தான் நான் பண்ணுவேன் அயன் பனியாரம் தோசை இதெல்லாம் ஸோ நான்ஸ்டிக் வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டும் இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் வந்து ஹெல்த்தியானதும் கூ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட் வேறு ஆப்ஷனே இல்லைன்னா நீங்கள் நான்ஸ்டிக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாமை தோசை ஊத்தப்பத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் அந்த மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி கலக்கணும் ஏன்னா இட்லிக்கும் பனிய
தண்ணியை தெளிச்சுட்டு அயன் தோசை தவலை அதுக்கப்புறம் ஊற்றிட்டு மேலே என்ன ஊற்றினீங்கன்னா தோசை சூப்பராக வந்துடும் ஸோ இது காலையில் நைட்டு எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு பசிக்கும் போது ஸோ பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு திருப்பி போடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் போட்டு போட்டாலும் போடலாம் ஸோ நம் நமக்கு பர்ஃபெக்டான தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் கொஞ்சம் இருக்கிற மாவிலேயே இது பண்ணுறேன் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணும்போது தோசை ஊற்ற போகலாம் சூப்பராக வரும் ஸோ இட்லி பொடி ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு